আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি খবর টিভি আয়োজিত মানবতার ডাক্তার অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় আছেন এস এম মহসিন উদ্দিন সজীব উপস্থাপনায় আছি আমি শাকুল আলম মিলন আজকের আলোচনা বিষয় করোনা এবং সমসাময়িক স্বাস্থ্য সমস্যা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে আছেন স্যার ডাক্তার মেরাজুল আলম বক্ষবেদী বিশেষজ্ঞ জাতীয় বক্ষবেদী ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল দর্শক আপনারা চাইলে আমাদের সাথে লাইভ কমেন্ট এবং লিংকে ক্লিক করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের ডাক্তারের কাছে এবং আমরা ডাক্তার সাহেব অবশ্যই আমাদেরকে প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব স্যার আমরা কি শুরু করতে পারি অনুষ্ঠান আপনার মতামত চাচ্ছি সম্পর্কিত যে কোনো কোশ্চেন আমরা চেষ্টা করব যে উত্তর দেয়ার আমরা শুরু করতে পারি জি স্যার আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে করোনার উপসর্গ গুলি কি কি মানুষ কিন্তু উপসর্গ বিহীন থাকবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইয়াং অনেক মানুষ সুস্থ মানে বেশ সুস্থ সবল মানুষ অনেকের আছে উপসর্গ মানে তার করোনা হয়েছে বাট উপসর্গ নাও থাকতে পারে এক নাম্বার দ্বিতীয় হচ্ছে এরপরে যে ক্লাসিক যে উপসর্গ গুলা প্রথমে যদি আমরা বলি কমন উপসর্গের মধ্যে জ্বর সেই জ্বরটা সাধারণত মধ্যম মান থেকে খুব তীব্র মানের জ্বর থাকে জ্বরের সাথে শরীর ব্যথা থাকতে পারে এছাড়া আপনার কাশি থাকে শুকনা কাশি থাকে সাধারণত কারো কারো সর্দিও থাকতে পারে তারপর পরবর্তীতে গিয়ে আস্তে আস্তে কারো যদি একটা সিভিয়ার হয় বা সাথে নিউমোনিয়া অ্যাড হয় তখন গিয়ে দেখা যায় যে একটা পর্যায়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হতে পারে তার পূর্ববর্তী অবস্থায় গলা ব্যথা থাকতে পারে অনেক সময় তাহলে জ্বর কাশি গলা ব্যথা একটু সিভিয়ার হলে নিউমোনিয়া হলে শ্বাসকষ্ট এগুলো হচ্ছে ক্লাসিক প্যাটার্ন আচ্ছা এছাড়া যেমন অন্যান্য অনেক কিছু সিমটম থাকতে পারে ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়া ডায়রিয়া হতে পারে কারো বমি থাকতে পারে মাথা ব্যথা চোখ ব্যথা এগুলা থাকতে পারে রিসেন্টলি যেমন কিছু উপসর্গ দেখা যাচ্ছে অনেকে যেমন নাকে গন্ধ পায় না বা স্বাদের অনেক কমে যাওয়া স্বাদ অনেক কমে যাওয়া তারপর শরীরে র্যাস হতে পারে এই ধরনের বিভিন্ন উপসর্গ আমরা পাই এছাড়া নতুন রোগ নতুন অনেক উপসর্গ আস্তে আস্তে পাওয়া যাচ্ছে হয়ে গেছে আলোচনা করি যে কোনো বিষয় নিয়ে বা আমাদেরকে অনেকে কমেন্ট করছেন যেমন এক্স এম বাবু আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন স্যার আছে ভালো আলহামদুলিল্লাহ কমেন্ট করেছেন রিয়াজুদ্দিন ধন্যবাদ আপনার কমেন্টস এর জন্য রাফিদা সুলতানা কমেন্ট করেছেন বাহির থেকে ফিরে কিভাবে বাসায় প্রবেশ করব ওকে অবশ্যই আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের ডাক্তার সাহেব আমাদের সাথে যুক্ত হলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নটির উত্তর দিবে দয়া করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আপনারা দয়া করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দেওয়া হবে জি আপনি পুনরায় আমাদের লাইভে চলে আসেন যেখানে আপনার লিংক দেওয়া আছে ওই লিংকটা করে আপনি আবার জয়েন হন আমাদেরকে 
সাথে কি অন্য কোন মেডিসিন খেতে হবে কি না কিছু বলতেন অবশ্যই দয়া করে আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দেওয়া হবে দয়া করে আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের কেমন আছে হ্যাঁ আমরা ভালো আছি বাবু তুমি দেখতে থাকো এবং কোন কোশ্চেন থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই তুমি জিজ্ঞেস করো বাইরে থেকে ফিরে কিভাবে বাসায় প্রবেশ করবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাইরে থেকে অর্থাৎ বাসার বাইরে থেকে ফিরে সে ঘরে এসে কিভাবে আসলে সবাইকে নিরাপদ রেখে বাসায় ঢুকতে পারে আমরা অনেক সময় অফিসিয়াল কাজে অথবা বাজারে বিভিন্ন কারণে আমরা বাইরে যেতে পারি হ্যাঁ আমরাই অনেক সময় আমরাও তো বাইরে বিভিন্ন কাজে আমাদের হাসপাতালে বা বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় তো আমরা যখন বাইরে থেকে আসব হ্যাঁ তো আমরা প্রথমে যেটা করার আমরা যদি সর্বোচ্চ প্রস্তুতি ডিসইনফেক্টেন্ট বা আমাদের যেন জীবাণু একবার আমরা যদি সেফ থাকতে চাই কিভাবে আমরা কিছু করতে পারি বা আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে যেগুলো ফলো করি আপনি যখন বাসায় বাইরে থেকে আসবেন প্রথমে যেটা করবে যে আপনার বাসায় যদি একটা ব্লিচিং পাউডারের একটা স্প্রে তৈরি থাকে যেমন দেড় লিটারের দ্রবণে এক চামচ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে একটা দ্রবণ তৈরি করলেন আপনি সেটা সামনে স্প্রেয়ার থাকবে তো আপনি যখনই বাসা ঠিক বাইরে দাঁড়াবেন কোন একজন অথবা আপনি নিজে হাতে নিয়ে সেটা আপনার চেষ্টা করবেন সারা শরীরে স্প্রে করার অন্তত নিচের যে অংশ পায়ের যে অংশ সেখানে স্প্রে করা লাগবে সামনে পিছনে স্প্রে করবেন তাহলে জীবাণুটা অনেকটা কমে যাবে আমার ক্ষেত্রে তারা পুরো বডিতেই দেখা যায় আমি স্প্রে করি আচ্ছা তারপরে যেটা হবে যে আপনি আপনার যে জুতা ওটা বাইরে রাখতে হবে জুতাটা বাইরে রাখতে হবে আচ্ছা জুতাটা বাইরে রাখবেন তারপরে যেটা করবেন একটা করা যায় যে আপনি আপনার কাপড় চোপড় যথা সম্ভব একটা অন্য একটা পলিথিনের ব্যাগ বা অন্য একটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে যদি মানে সম্ভব হয় আপনি আপনি একবার ডিরেক্টলি ওয়াশরুমে চলে যাবেন আর যদি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে আপনি পাটা ঠিক মতো একটু স্প্রে করে আপনি ডিরেক্টলি ওয়াশরুমে চলে যাবেন আপনি ওখানে গিয়ে আপনার জামা কাপড় ডিরেক্টলি ব্লিচিং ডিরেক্টলি যে আমাদের যে ওয়াশিং পাউডার যেগুলো আছে সেগুলাতে আপনি বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট আপনার কাপড় গুলা রাখবেন তাতে করে যে কোনো জীবাণী হোক করোনা ভাইরাস বা যে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া হোক ম্যাক্সিমাম কিল হয়ে যাবে আচ্ছা এর সাথে সাথে আপনি হয়তো বা আপনি হাত মুখ ধুবেন অথবা যদি দিনে একবার বা অনেকক্ষণ বাইরে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি গুসলো করে ফেলতে পারেন এই হচ্ছে আপনার একটা মোটামুটি আপনার সেফ থাকার একটা বাইরে থেকে আসার ক্ষেত্রে খুব ভালো একটা উপায় জি স্যার আরেকজন প্রশ্ন করেছে আরেকটা কোশ্চেন ছিল জি জি স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল সেটা হয়েছে জি একটু আমি পড়ছি বয়স পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছর এখানে একটু সমস্যা হচ্ছে স্যার আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে প্রশ্নটা হ্যাঁ বয়স পঞ্চাশ বছর অ্যালার্জি অ্যালার্জি প্রবলেম হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি ভালো বয়স পঞ্চাশ জি জি সাথে অন্য কোন মেডিসিন খেতে হবে সাথে কি অন্য কোন মেডিসিন খাবে কিনা জি জি স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে উনি চাইলে যদি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ না হয় ট্যাবলেট মন্টেলুকাস্ট হ্যাঁ বাজারে মন্টিন এমকাস্ট মোনাস এরকম নামে পাওয়া যায় ট্যাবলেট মন্টেলুকাস টেন মিলিগ্রাম রাতে একটা করে উনি দুই মাসের একটা কোর্স সাথে খেতে পারে টোফেনটা সেফ ওষুধ ওইটার সাথে মন্টেলুকাসটা অ্যাড করুক আমার মনে হয় যে তাতে উনি অনেকটাই ভালো থাকবে উনি এক থেকে দুই মাস পরে এর মধ্যে তো আমরা রেগুলার থাকবো আমাদের সাথে ওনারা আবার যোগাযোগ করুক আমরা পরবর্তীতে ওনার ব্যাপারে আরো সুন্দর সমাধান এবং আশা করি যে উনি এর মধ্যে সমাধান হয়ে যায় ওনার ইনশাল্লাহ অবশ্যই আরেকটা প্রশ্ন ছিল হচ্ছে প্রশ্ন করেছেন শাকিল আহমেদ সাগর চেহারাটাও বাচ্চা বাচ্চা লাগতেছে আচ্ছা ওই বাচ্চাদের করোনা হওয়ার সম্ভাবনা আসলে কি মূলত হচ্ছে যে আমরা আসলে বাচ্চা এবং বয়স্ক যারা 
একবারে বয়স্ক যারা তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বেশি ভাবি তবে মানে একটা সৃষ্টিকর্তার খুব মানে আমরা বলবো যে রহমত যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত করোনাটা খুব কম হয় খুবই কম হয় তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদেরও এফেক্ট হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করাই শুরুতেই দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় এবং বাচ্চারা খুব অল্প ট্রিটমেন্টে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্টই সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়ে যায় তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এরকম রোগ হলে তারা অবশ্যই যেন খুব দ্রুতই ডাক্তারের পরামর্শ নেন সেটা আমরা আশা করি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কারণটা কি মানে কি আছে ওদের ভিতরে কি উপসর্গ আছে মানে কি ধারণ ক্ষমতা এখানে এটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের কিন্তু আসলে রোগ প্রতিরোধ হ্যাঁ না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো বাচ্চাদের কম সেই হিসাবে কিন্তু বাচ্চাদের বেশি হওয়ার কথা ছিল বাট করোনা ভাইরাসটার ক্ষেত্রে বলে যে করোনা ভাইরাসটা যেই রিসিপ্টর এর উপরে কাজ করে এসি এসি এনজিও টেনশন কনভার্টিং এরকম একটা রিসিপ্টর আছে সেই রিসিপ্টরের উপরে কাজ করে তো দেখা যায় যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই যে রিসিপ্টর যেটার সাথে গিয়ে করোনা ভাইরাস লাগবে সেই রিসিপ্টরটা তেমন ডেভেলপ থাকে না মানে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না বাচ্চাদের শরীরে তার জন্য করোনা ভাইরাস সাধারণত সুবিধা করতে পারে না এটা হচ্ছে থিওরিটা তবে যেটা ছিল যে বাইরের দেশগুলাতে বাচ্চাদের আক্রান্ত হওয়ার হারটা আরো কম ছিল তুলনামূলক সেটা দক্ষিণ এশিয়া এসে তার চেয়ে আগের চেয়ে একটু বেড়েছে তো যাই হোক ঘরের বলেন প্লিজ স্যার আর একটা প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন করেছেন মিয়া বাবুল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য করোনার জন্য কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে জি আচ্ছা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য করোনার সতর্কতা আছে আমরা যে আসলে করোনার ক্ষেত্রে যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো বলি আমরা যে বয়স একটা ফ্যাক্টর অনেক সময় যে সাথে কোমরবিট অন্যান্য ডিজিজ যদি থাকে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা রোগ হচ্ছে ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস তারপর প্রেসার তারপর হার্টের রোগ তারপর কিডনির রোগ ক্যান্সার এই ধরনের কিছু রোগ দেখা যায় যে থাকলে তাদের ক্ষেত্রে একটু ঝুঁকিটা বেশি থাকে এখন ডায়াবেটিস যার হ্যাঁ আমি আশা করি যে সে যদি যার ডায়াবেটিস সে যদি তার ডায়াবেটিসটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে ওষুধের মাধ্যমে তার লাইফ স্টাইলের মাধ্যমে তার খাবার দাবারের মাধ্যমে সে যদি আগে যাই করুক এখন যদি তার ডায়াবেটিসটাকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে আহ সেক্ষেত্রে করোনার ঝুঁকিটা কমে যাবে এবং আক্রান্ত হলেও তার খুব খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম কিন্তু ডায়াবেটিস রোগী যদি আনকন্ট্রোল থাকে সেক্ষেত্রে ঝুঁকিও বেশি এবং আক্রান্ত হলেও জিনিসটাকে সিভিয়ার পর্যায়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি থাকে তো আমার পরামর্শ থাকবে যে উনি বাবুল সাহেব ওনার আত্মীয় বা উনি যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যেন এই সময়ে বা সামনের যে সময়গুলো ডায়াবেটিসটা যেন খুব সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রণ থাকে কোনো অবহেলা যেন না হয় স্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন ইব্রাহিম আরিফ আমার বড় বোন কিছুক্ষণ আগে প্যান্টন বি টোয়েন্টি না পায় এক্সট্রা গরম পানি দিয়ে খাবার পরে এখন সে বুকে ব্যথা অনুভব করছে এখন কি করণীয় আমার মনে হয় না খুব বেশি সমস্যা হবে আমার মনে হচ্ছে যে নাপা এক্সট্রাতে হয়তো বা একটু এসিডিটি বেড়েছে এরকম কিছু হতে পারে আমার মনে হয় যে উনি একটা ইয়ে করুক উনি গ্যাস্ট্রিক এর আরেকটা ওষুধ বিকল্প যেমন ক্যাপসুল সেকলো হ্যাঁ ওটা একটু উনি খেয়ে দেখতে পারে যদি তাতে ইম্প্রুভমেন্ট না হয় হ্যাঁ উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুক অথবা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুক উনি সেকলো টোয়েন্টিটা খেয়ে দেখুক আমার মনে না পা এক্সট্রার জন্য একটু এরকম হতে পারে আর উনি আমাদের সাথে আবার যোগাযোগ করুক যদি এটা ইম্প্রুভমেন্ট না হয় কিছুক্ষণ পরে হ্যাঁ জি জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন ছিল নাকিব ওবায়েদ 
অনলাইনে না উনি প্রশ্ন করেনি অনলাইনে এভাবে সেবা দানের উদ্যোগটি দেখে অনেক ভালো লাগছে ধন্যবাদ নাকিব ওবায়েদ কমেন্টস করেছেন নাকিব কে ধন্যবাদ জি হাসান আচ্ছা আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না সবগুলা মানে কমেন্টগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি না জি স্যার স্যার এখন দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই আফ্রিদি হাসান শিজা শিজা স্যার কোন উপসর্গ ছাড়াই করোনা আক্রান্ত হলে বুঝতে পারবো কিভাবে ধন্যবাদ उपलब्धि कर इम्यूनिटी भलो से बुजते बोझार उपाय नहीं क्षेत्र में बोझार उपाय हे जो टेस्ट करा जाए अर्थात দেখা গেছে যে তার পরিবারের কেউ বা তার আশপাশে কেউ অথবা সে কোন কন্ট্যাক্টে এমন পার্সনের সাথে ওনার দেখা হয়েছিল যার করোনা পজিটিভ হয়েছে সেক্ষেত্রে উনি যদি পরীক্ষা করেন তাহলে জিনিসটা জানা যেতে পারে এছাড়া পরীক্ষা ছাড়া যেমন আর টিপিসিআর পরীক্ষা আছে আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে এখন আর বাইরে অ্যান্টিবডি টেস্ট গুলাও হচ্ছে তো আপনার ওই পরীক্ষা ছাড়া আসলে বুঝার কোনো তেমন কোনো উপায় নাই मन परीक्षा गुला सामने अवेलेबल हमें आज के देखल बूथ ढाते प्राय तेर स्थान मन बूथ हो मिरपुर विभिन्न जगह सामने परीक्षा परीक्षा तो बेस खबर खेले शरीर रोग प्रतरोध क्षमता सम्भवी सकल प्रोटीन खेते दूध माच मांगस खाते डिम खा अच्छा उन्नी शब्जी प्रचुर खा शब्जी एंटीअक्सिडेंट आगे रोग प्रतरो क्षमता बढ़े उन्नी टक फल खा भिटाम सी जतियों खबर आज लेबू आमलकी टमेटो विभिन्न धरण टक जतियों खबर फलमूल আপেল আনারস কমলা এই ধরনের সাইট্রাস ফুড ফ্রুট গুলা উনি খাবে তাতে ওনার যে কোনো ইয়াতেই দেখা যায় যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়বে এছাড়া আমরা যেমন বলি যে কারো কারো ক্ষেত্রে আসলে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি ফার্মাকোলজিক্যাল অর্থাৎ ওষুধ সেবনের মাধ্যমে কিছুটা বাড়াতে চাই অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা যেমন ভিটামিন সি খেতে পারি বাজারে ভাস্কো সিভিট সিকন বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় ভিটামিন সি খাওয়া যেতে পারে জিঙ্ক ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে জিঙ্ক নামে পাওয়া যায় পেপ নামে পাওয়া যায় আর অনেক নামে পাওয়া যায় সবাই ভিটামিন ডি খেতে পারে ভিটামিন ডি খেতে পারে ভিটামিন ডি নিতেও পারে আমরা যদি একটু প্রতিদিন আমাদের ছাদে পনেরো বিশ মিনিট আধা ঘন্টা একটু দাঁড়িয়ে থাকি আমাদের শরীরে প্রচুর ভিটামিন ডি তৈরি হবে ভিটামিন ডি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাইনটি পার্সেন্ট মানুষেরই এটা ঘাটতে থাকে ভিটামিন ডি কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই আমরা চেষ্টা করবো নিজেদের শরীরে হয়তো একটু সাথে একটু দেখি আমাদের শরীরে রোদ লাগে কিনা হ্যাঁ তাহলে ভিটামিন ডি তৈরি হবে আর ভিটামিন ডি ক্যাপসুল বাজারে অনেক নামে পাওয়া যায় ডি ক্যাপ আছে সান ডি আছে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় সেগুলাও খাওয়া যেতে পারে অন্যান্য মাল্টিভিটামিন মিনারেল যেগুলো আছে সেগুলো খেলেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এই ক্ষমতা বাড়বে জি জি স্যার আমাদেরকে क्वेश्चन করেছিলেন ডোরিমন লোটাস আমার আম্মু ডায়াবেটিক پیشنট উনি টু টাইমস ডায়াবেটিক্স এর মেডিসিন খান সকালে এন্ড রাতে সো রোজার মধ্যে দোসটা কিভাবে কন্টিনিউ করব হ্যাঁ কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করবে দুই বেলা মেডিসিন দুই বেলা মেডিসিন খাবে रमजान क्षेत्र सकाल बेलारे मेडिसिन से इफ्तार क्षेत्र नहीं जाए 
হ্যাঁ সকালে যেভাবে খেতো ঠিক ওই ওষুধটা ওই ডোজেই ইফতারিতে চলে যাবে আর রাতের বেলা যে ওষুধটা খেতো সেটা চলে যাবে শেহরিতে তবে শেহরির ক্ষেত্রে ওই ডোজটা হয়ে যাবে হাফ সাধারণত আমরা হাফ করে দেওয়ার চেষ্টা করি কারণ সারা দিন সে দেখা যাবে ফার্স্টিং এ থাকবে তখন গ্লুকোজটা এমনি কমে যেতে পারে এর জন্য আমাদের ডোজটা রাত যেটা শেহরির সময় হ্যাঁ আমরা আগে যেটা রাতে খেতাম সেই ডোজটা চলে যাবে শেহরিতে এবং ডোজটা হাফ হয়ে যাবে আর একই ভাবে আমরা যদি অনেক অনেক মা বোনরা ভাইরা বা বয়স্ক ব্যক্তি যারা আছেন যারা নিয়মিত ইনসুলিন নিতে হয় দুই বেলা ইনসুলিন যদি হয় দুই বেলা ইনসুলিন এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে সকালের ইনসুলিন ইত্যাদিতে নিয়ে যাবে আগের ডোজই সেটা ভোর রাতে চলে গেল শেহরিতে কিন্তু ডোজটা কমে যাবে হাফ হয়ে যাবে संख्या <laughs> दक्षिण एशिया देश गारत बांगलेश पाकिस्तान देश गा कमते आस्ते आस्ते बढ़ते तो घन बसपूर्ण देश হ্যাঁ এবং সরকার তো আসলে লকডাউন দিল তারা চেষ্টা করলো যে মানুষকে ঘরে রাখা যায় কিনা মানুষও অনেক ভাবে চেষ্টা করেছে বাট জীবিকার তাগিতে হয়তো বা আমাদের আস্তে আস্তে বাসা থেকে বের হইতে হয়েছে তো আমাদের যেটা করতে হবে একবার হচ্ছে যার আসলে খুব ইমার্জেন্সি প্রয়োজন নেই হ্যাঁ সে যথাসম্ভব বাইরে যাবে না এবং অথবা সে চেষ্টা করবে যে বাইরে আগে যে হয়তো বা তিন চারবার বের হতো এখন চেষ্টা করতে হবে যেন একবার বের হয়ে কাজটা একবারই শেষ করে সে আসতে পারে হ্যাঁ অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়ার কোন সুযোগ নাই এখন কেউ যদি মার্কেটিং করতে যায় সে চেষ্টা করবে আগে চার পাঁচ বার গেলে এখন শুধু একবারে কিভাবে সব কাজ শেষ করে আসা যায় আচ্ছা তারপরেও যেটা চেষ্টা করতে হবে যে যেখানে সে বাইরে গেল হম তাকে অবশ্যই সোশ্যাল যে ডিস্টেন্সিং অর্থাৎ তবে এই মুহূর্তে আমার যে পরামর্শ ডাক্তার সাহেবের সাথে আমি একটু মিলাইতে যাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আমাদের বাইরে না যাওয়াটা ভালো কারণ আমরা তো অন্যান্য বছর ঈদের মার্কেট করে থাকি তো নাই এক বছর নাই করলাম হ্যাঁ আমাদের নিজের পরিবারের স্বার্থে আমাদের নিজেদের স্বার্থে হ্যাঁ আমরা ভালো থাকি এই স্বার্থে আমরা মার্কেট নাই করলাম মার্কেটে নাই গেলাম কারণ মার্কেটে কোথায় কোন জায়গায় করোনা রুগীর উপসর্গ আছে বা কোন কি আছে না আছে সেটা তো কেউ জানে না জানবে না হ্যাঁ তাহলে মার্কেটে যে নিয়ম নীতি এগুলো তো কেউ তো ফলো করে না ফলো করবে না তো সে বিষয়ে আমার যেটা পরামর্শ ডাক্তার সাহেবের সাথে समृद्ध कर्मसूची स्वास्थ्य शाकिल उन्नी प्रश्न कर सर बड़ भाई दू पाए गोरालीते हटात कर कौन थे जैक बस सुंदर भाव बोलते अच्छा जी होक विभिन्न कारण होते कारण व्यथा पे कारण व्यथा होते क्षेत्र में रेस्ट निल और व्यथार ओष जमन अपन टैबलेट खाली पेटे 
চার পাঁচ দিন খাক আশা করি তাতে কমে যাবে যদি না কমে সেক্ষেত্রে উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে আর আরেকটা হচ্ছে যে অন্যান্য অনেক কারণও হতে পারে অনেক সময় খাবারের থেকে মানুষের যেমন আমরা বলি গাউট এই ধরনের বিভিন্ন রোগেও বিভিন্ন জয়েন্টে পেইন হইতে পারে সেগুলার যেমন মাংস জাতীয় খাবার সিম বরবটি সামুদ্রিক মাছ এই ধরনের খাবার বেশি খেলেও এই ধরনের অনেক সময় কিছু সিমটম হতে পারে তবে আমরা আশা করি যে ওই ধরনের কোনো সিমটম নাই উনি ব্যথার ওষুধ আর গ্যাস্ট্রিক ওষুধ এটা খাক চার পাঁচ দিন খাক বা কোন রকম উন্নতি না হলে ওনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে আমরা চেষ্টা করবো সমাধান বেশিরভাগ মানুষ উপসর্গ বিহীন থাকে আর কিছু মানুষ উপসর্গ যুক্ত থাকে এবং একশো পার্সেন্ট করোনা রুগীর মধ্যে প্রায় আশি থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট রুগী থাকে মৃদু উপসর্গ যুক্ত রুগী যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নর্মাল যে উপসর্গ তার যদি কাশি থাকে কাশির জন্য হয়তো বা আমরা এন্টিস্টামিন জাতীয় ওষুধ অথবা মন্টেলুকাস জাতীয় ওষুধ এন্টিস্টামিন যেমন আপনার ফ্যাক্সোফেনাডিন আছে তারপর হিস্টাসিন আছে এই ধরনের ওষুধ আমরা দিতে পারি তারপর হচ্ছে শুকনা কাশির জন্য আমরা আসলে মন্টেলুকাস দিতে পারি আমি আগে বলেছি মন্টিন এমকাস মোনাস এই ধরনের বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় এই ওষুধটা শুকনা কাশির জন্য খেতে পারে তারপর জ্বরের জন্য আমরা প্যারাসিটামল খেতে পারি প্রয়োজন অনুযায়ী তিন বেলা বা চার বেলা ছয় ঘন্টা পর পর খেতে পারি বড় মানুষ দুই একটা ট্যাবলেট কেউ কেউ বেশি জ্বর এবং ব্যথা যদি থাকে দুইটা করে ট্যাবলেটও খেতে পারে প্রয়োজনে বেশি জ্বর হলে সাপোজিটরি দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা তারপর হচ্ছে শরীর দুর্বল লাগলে ওসালাইন খেতে পারে নিজের ইমিউনিটিটাকে ধরে রাখার জন্য বা খাওয়ার রুচির জন্য ধরে রাখার জন্য हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्षेत्र हाइड्रोसिक्लोरोकुईन ओषुद व्यवहार कर रेमडिसिविर इंजेक्शन थेरापिद ট্রায়াল বেসিসে কিছু শুরু হয়ে গেছে এছাড়া দেখো এখন দেখা যাচ্ছে যে ফাইভারমেকটিন হ্যাঁ এই ওষুধেও নতুন বলতেছে যে বেশ ভালো কাজ করতেছে এছাড়া বেশ কিছু এইডস এর ওষুধ এগুলোও নিয়ে ট্রায়াল চলতেছে যে সেগুলো ভালো কাজ করবে আশা করি এছাড়া যেমন ধরেন আমরা বলো তো যে শ্বাসকষ্ট যদি হয় সে ক্ষেত্রে যেমন অক্সিজেন খুব অক্সিজেনটা দিয়ে তার স্যাচুরেশনটাকে মেইনটেইন করা হচ্ছে তখন মূল ওষুধ এছাড়া যেমন কারো যদি অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে আইসিইউতে যেতে হয় শ্বাসকষ্টিজেন খুব ভালো কাজ করে খুব হাই ফ্লো অক্সিজেন দিতে হয় হ্যাঁ তো দেখা যায় যে অনেক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুলো রুগীগুলো হাই ফ্লো অক্সিজেন সাথে ট্রিটমেন্ট আমি একটা ট্রিটমেন্ট মিস করেছি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ইউজ করা যায় সেই মোট কথা ওই লেটেস্ট যে ট্রিটমেন্ট গুলা সবগুলা ইউজ করলে সাথে অক্সিজেন থেরাপি ঠিক মতো পেলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রুগীগুলো ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ আর ভেন্টিলেশন লাগে খুব কম রুগীর আর করোনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভেন্টিলেশনে যে ধরনের রুগীগুলা যায় খুব খারাপ রুগীগুলাই ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব জায়গায় সাকসেস রেট বেশ কম তো আসলে অক্সিজেন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন সুজন মিয়া স্যার আমার প্রচন্ড ঘাড় ব্যথা হচ্ছে আর মাথা মাথায় খুব পেইন সুজন মিয়া কি করবে সে জানতে চাচ্ছি জি স্যার সুজন মিয়া ধন্যবাদ আপনার বয়সটা দিলে আরো সুবিধা হতো হ্যাঁ 
যে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার বয়স হয়তো বা মধ্যবয়স্ক আপনি তো আপনার ঘাড় ব্যথা হচ্ছে প্রচন্ড হ্যাঁ শরীর ব্যথা করতেছে তো আমরা প্রথমেই ব্যথার আপনাকে ব্যথার পাওয়ারফুল ওষুধ দিতে চাচ্ছি না আপনি প্রথমে যেটা করেন আপনি ট্যাবলেট না পা এক্সট্রা পাঁচশো পাওয়ার যেটা না পা এক্সট্রা পাঁচশো পাওয়ার আপনি দুইটা করে তিন বেলা ট্যাবলেট না পা এক্সট্রা পাঁচশো পাওয়ার সেটা দুইটা করে তিন বেলা হ্যাঁ আট ঘন্টা পর পর খান আশা করি কমে যাবে যদি না কমে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো যে আমি যেমন বললাম যে ব্যথার ওষুধ গুলা খাওয়া যেতে পারে গ্যাস্ট্রিক ওষুধ সহকারে উনি আগে না পা এক্সট্রা দুই বেলা দুইটা করে তিন বেলা উনি দুই তিন দুই তিন দিন খাক দেখা যাক পরবর্তীতে আমাদেরকে জানা করি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন মোহাইমিনুল খান জরুরি প্রয়োজনে আমাদের বাহিরে যেতে হয় কোন উপায় অবলম্বন করলে ভাইরাসের সংক্রমণ হতে আমরা রক্ষা পাবো এবং বাসায় ফিরে করণীয় আহ মোহাইমিনুল খান আপনি যদি শুনে থাকেন আপনি যদি শুনে থাকেন আমরা শুরুতেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি দয়া করে আপনি আমাদের ভিডিওটা এর আগে যদি আমাদের লাইভ শেষ হলে পরে আপনি আবার ভিডিও টেনে দেখলে আপনি অবশ্যই প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ <laughs> Initiative to provide services in this way online. Thanks, sir. Jee, Rashvi ke onik dhono baad. Unni aamadir ke dhono baad deet sen. Rashvi ke dhono baad. Dhono baad. Paro bhaad question. Aamadir ke prosno kore chen, uh, Sarad Arif. Unni prosno kore chen, Jee. Choto baby deer jorno base treatment ki hobe. Jodhi tadir flu-like symptom hoye. Dr. Arif uh, from Chitong. Acha. Unni ho doctor. Jee, jee. Uh, unni aapnaar kya se. Jee. Haan. Jee. জি ডক্টর আরিফ আমার খুব আমার খুবই বেস্ট ফ্রেন্ড আমার জীবনের মানে আমার মানে মানে কি বলবো আমার কলিজার বন্ধু তো ডক্টর আরিফ হচ্ছে আপনার হচ্ছে চিটারং এর একজন অর্থোপেডিক রেসিডেন্ট হ্যাঁ খুব ভালো ডাক্তার তো ও খুব সুন্দর क्वेश्चन করেছেন ওর একটা খুব সুন্দর একটা বাবু আছে আমার মামনি তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি হয় ফ্লু লাইক সিম্পটমে কি ট্রিটমেন্ট ও জানতে চেয়েছে তো আসলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি হয় ফ্লু লাইক সিমটম যদি থাকে অর্থাৎ সর্দি টর্দি সর্দি থাকে আমরা এন্টিস্টামিন জাতীয় ওষুধ দিব আমরা ফেক্সোফেনাডিন দিতে পারি আমরা কিটোটিফেন দিতে পারি আমরা সেট্রিজিন দিতে পারি সেগুলা খুব ভালো কাজ করবে সর্দি যদি থাকে আচ্ছা যদি শুকনা কাশি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মন্টেলুকাস দিতে পারি আমরা লিবো সালবুটামল বা সালবুটামল দিতে পারি আমরা জ্বর থাকলে অবশ্যই প্যারাসিটামল ওগুলা প্যারাসিটামল দিব আর হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিফেরাল হিসেবে আমরা সেক্ষেত্রে এজিথ্রোমাইসিন অ্যাড করা হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এখনো আমরা অ্যাভেলেবল বা যে ক্লোরোকুইন হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন এই ধরনের ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না যদি ফ্লুলাইক সিমটম হয় আমরা এই ধরনের প্রোটোকল গুলা ইউজ করবো আশা করি খুব সহজেই বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবেন যদি কোনো কারণে তার সমস্যা বাড়ে শ্বাসকষ্ট বা তা সে অনেক দুর্বল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই পেডিয়েট্রিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে ধন্যবাদ আরিফ বন্ধু ধন্যবাদ ডাক্তার আরিফ আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন ইসলাম জাকিয়া উনি প্রশ্ন করেছেন করোনা পরিস্থিতিতে গর্ভবতী মেয়েদের জন্য যদি কোন পরামর্শ দিতেন স্যার আচ্ছা এখন পর্যন্ত যেটা দেখা গেছে যে গর্ভবতী মায়েরা তো আসলে তাদের বাচ্চাদের নিজেদের চেয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে অনেক টেনশন করে যে বাচ্চারা আক্রান্ত হয়ে গেল কিনা বা তার গর্ভের যে বাচ্চাটা তার কোনো সমস্যা হলো কিনা আচ্ছা এখন পর্যন্ত যেটা দেখা গেছে যে আসলে করোনাটা গর্ভবতী মায়েদের বাচ্চাদের কাছে তেমন ভাবে পৌঁছায় না এটা হচ্ছে আমাদের একটা খুব আশার কথা সাধারণত গর্ভবতী মায়েদের যে গর্ভে যে বাচ্চা থাকে সাধারণত আক্রান্ত হয় না এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ভালো দিক তারপরও নিজেদেরকে সেফ রাখতে হবে মানে নিজেকে আলাদা রাখতে হবে অন্যদের কাছ থেকে যেন বাইরে থেকে যারা আসা যাওয়া করে ঘরের যারা তাদের থেকে একটু দূর দূরত্ব যথাসম্ভব যতটুকু বজায় রাখা যায় নিজেকে নিরাপদ রাখা কারণ আমি যতটুকু বুঝি যে জ্বর জ্বর আসা কিন্তু অনেক সময় বাচ্চার জন্য একটু খারাপ সেক্ষেত্রে যদি কারো যদি আক্রান্ত জ্বর হয় বা সমস্যা হয় সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়া প্যারাসিটামল বা এই ধরনের ওষুধ খাবে আর হচ্ছে 
গাইনোকোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করবে অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে আশা করি উনি ভালো থাকবেন নিজেকে যতটুকু সেফ রাখা যায় স্যার আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন মনি মুশফাক উনি প্রশ্ন করেছেন স্যার আমার শাশুড়ি একজন মনি মাসুক সিঙ্গার হ্যাঁ মনি মাসুক আমাদের আমার স্যার আমার শাশুড়ি একজন সিঙ্গার پیشنট এই 72 ওনার মাঝে মাঝে একটু ঠান্ডা কাশি হয় আগে হতো এই সময় আমার ওনার ওনার আমরা আমার ওনার কিভাবে এক্সট্রা কেয়ার করতে পারি জি আচ্ছা ওনার শাশুড়িকে উনি অনেক শ্রদ্ধা করেন এবং তার জন্য সময় দেন বোঝা যাচ্ছে ওনার শাশুড়ির বয়স হচ্ছে 72 বছর ওনার মাঝে মাঝে ঠান্ডা কাশি হয় আগেও হতো এই সময় আমরা ওনাকে কিভাবে এক্সট্রা কেয়ার করতে জি আচ্ছা ওনার ক্ষেত্রে এক্সট্রা কেয়ারের জন্য যেটা হচ্ছে যে আসলে ওনা যেহেতু আগে থেকেই সর্দি ঠান্ডা কাশি তো উনি সর্দি কাশি যে ট্রিটমেন্ট আগে করতে এখনো সেই ধরনের ট্রিটমেন্ট ফলো করতে পারে এমনিতে যেমন আমি বলেছি যে সর্দি থাকলে উনি ফেক্সোফেনাডিন যেমন ট্যাবলেট ট্যাবলেট ফেক্সো ফেক্সোফাস্ট এই ধরনের নামে পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহার করতে পারে শুকনা কাশি যদি হয় উনি মন্টেলুকাস ইউজ করতে পারে ট্যাবলেট এমসোনাস মন্টিন নামে পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহার করতে পারে আচ্ছা আর ওকে যত যতটুক সম্ভব ওনার আমরা যেহেতু আমরা চেষ্টা করব যে বাইরে কম যেতে কারণ আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ইয়াং যারা তারা হয়তো আক্রান্ত হলো অনেক ক্ষেত্রে বেঁচে যেতে পারি বাট বয়স্কদের ক্ষেত্রে যাদের অন্যান্য রোগ থাকে তারা কিন্তু আক্রান্ত হলে তাদের ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু জটিলতার পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই চলে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমরা নিজেদেরকে সেফ রাখব ওনাদের জন্য যথাসম্ভব ওনাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা চেষ্টা করব আমরা বাইরে কম যাব আর বাইরেও যদি যাই নিজেকে সেফ রেখে ওইভাবে বাইরে যাব এবং আসার পরে নিজে আমরা যে স্বাস্থ্যবিধিগুলা সেগুলো মেনে চলব তার ক্ষেত্রেও সব সময় তার মানে তার কেয়ার করব বাট যারা যিনি বাইরে বেশি আসা যাওয়া করেন সে যেন তার সাথে বেশি না দেখা করেন সেটাই শ্রেয় এছাড়া উনি আমাদের সাথে পরবর্তীতে যোগাযোগ রাখুক আমরা চেষ্টা করব তার আরো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য স্যার আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আছে একজন প্রশ্ন করেছিলেন স্যার আরেকজন প্রশ্ন করেছিলেন ইনি হচ্ছেন ইব্রাহিম আরিফ যে ওনার বোনের গ্যাসের প্রবলেম হয়েছে যে গ্যাসের ওষুধ খেয়েছিল এটার জন্য সে অপশন 20 খেতে পারবে কিনা এটা আপনার কাছে কোশ্চেন অপশন 20 আসলে উনি এর আগে একটা কোশ্চেন করেছিলেন যে ওনার ওনার বোন গরম পানি দিয়ে ওষুধ খেয়েছিলেন তো বুকে ব্যথা হচ্ছিল জি অপশন 20 খেতে পারবে জি জি উনি খেতে পারবে অপশন 20 খেতে পারবে তবে বুকে ব্যথা আমরা ধরে নিয়েছি যে উনি বলতেছে যেটা গ্যাস্ট্রিক আগে থেকে সমস্যা সেটা হলে তো সহজ সে তো অপশন 20 উনি একবার তো পেন্টোনিক্স খেয়েছেন মনে হয় তো অপশন কারণ বুকে ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে আর অন্যান্য কারণ আছে উনি অপটন টোয়েন্টি খাওয়াক এবং তার ফলাফল দেখুক উনি যদি উন্নতি হয়ে যায় তাহলে ভালো না যদি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি উন্নতি না হয় সেক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবে তার মায়ের দুই পায়ে প্রচন্ড জ্বালা পড়া কারণ ও পরামর্শ আচ্ছা ওনার আমি যেহেতু উনি প্রশ্ন ওনার মায়ের করেছেন আমি ধরে নিব যে আমাদের মা উনি বেশ বয়স্ক সাধারণত দেখা যায় যে মহিলাদের ক্ষেত্রে যে একটা বয়সে গিয়ে তাদের হরমোনাল হরমোন যেটা ইস্ট্রোজেন এগুলো কমে যায় তো দেখা যায় যে এই হরমোন কমে যাওয়াতে তাদের শরীরে এই ধরনের সিমটমটা সাধারণত নর্মালি এই ধরনের ক্ষেত্রেই এই সিমটম গুলো বেশি আসে তো আমরা যেটা করি যে আসলে আমরা তো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট সাধারণত দিতে চাই না আমরা যেটা করি তার জন্য সিমটোমেটিক কিছু ট্রিটমেন্ট আমরা দিই আমরা প্রথম দিকে যেটা হচ্ছে যে আমরা হয়তো বা এনজিওলাইটিক ওষুধ গুলা যেমন ক্লোনাজিপাম পরবর্তীতে যদি ভালো থাকে তাহলে সেই ব্যাপারে আবার ডক্টরের সাথে উনি এক মাস পরে পরামর্শ করবে আর যদি উন্নতি না হয় সেক্ষেত্রেও ডাক্তারের সাথে বা আমাদের সাথে উনি পরামর্শ করলে আমরা এর চেয়ে আরো ভালো ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি এতেই তার মায়ের জ্বালা পড়া কমে যাবে 
স্যার আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন সাফরুদ্দিন প্রভাত উনি প্রশ্ন করেছেন আর কতদিন করোনা প্রভাব থাকবে জি আচ্ছা উনি খুব খুব সুন্দর একটা क्वेश्चन করেছেন এবং এটা আসলে সবাই মনে হয় জানতে চায় হ্যাঁ তো আসলে যেটা দেখা গেছে যে আমরা তো দেখেছি যে চীনে খুব তাড়াতাড়ি ওরা জিনিসটাকে কন্ট্রোল করে ফেলেছে ইতালি বা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো যেগুলো সেগুলো তো এখন প্রায় 3 মাস পরে গিয়ে দেখা গেছে জিনিসটা অনেকটা কমে এসেছে কিন্তু ইউএসএ তে যদি চিন্তা করি ইউএসএ এবং যুক্তরাজ্য ওদের এখনো কিন্তু কমতেছে না ওদের প্রায় 3 মাস পার হয়ে গেছে তো এখন যেটা ইয়ে করা হয় যে আসলে কি আপনার যে সময়টা এটা আসলে কোনো বিশেষজ্ঞের পক্ষে ঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় করোনার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যাচ্ছে এটার সঠিক উত্তর আসলে দিতে পারে করোনা ভাইরাস নিজে এছাড়া আসলে ঠিকভাবে উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন যে কতদিনে সেটা শেষ হবে তবে যেটা অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় যে কেউ যদি দেখা গেছে যে বিভিন্ন স্টাডিতে যে কেউ যদি ঊনপঞ্চাশ দিন যদি টানা লকডাউন কার্যকর লক লকডাউন করা যায় তাহলে দেখা যায় পঞ্চাশ দিনের মাথায় সেটা কমে যায় আবার দেখা যায় যে ভাগ করে তিন শিফটে যদি লকডাউন দেওয়া হয় লকডাউন তো আসলে সরকার চেষ্টা করলে দেখা গেছে যে আমাদের আমরা আসলে ওইভাবে মানতে পারি নাই এর জন্য আসলে আমাদের সম্পর্কে আসলে আইডিয়া করাটা এই মুহূর্তে খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে তবে আমরা আশা করি যে খুব দ্রুত সময়ে ইনশাল্লাহ আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি ভালোর দিকে যাই জি জি আমি একটু যোগ করতে যাচ্ছি এখানে আমাদের হাতে টাইম খুবই এখনো বেশি একটা সময় আমাদের হাতে নাই যতটুকু সময় আছে আমাদের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে গেছে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো কারণ আমাদের এই এই জন্য এদের জন্য ভিউয়ার্সদের জন্য যারা আমাদের এই অপেক্ষায় আছে যে আমাদের এখানে কোশ্চেন করবে এবং অ্যান্সার পাবে যথাযথ যথাযথ সময় অ্যান্সার পাবে এই অপেক্ষা যারা আছে তাদের উত্তর যদি না দিতে পারি তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা সার্থকতা হবে না হ্যাঁ এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যতগুলো মানুষ আমাদের জন্য অপেক্ষা আছে প্রশ্ন করতেছে উত্তর পাওয়ার আশায় আছে তাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো যথারীতি আমাদের সময় হাতে খুবই কম আর আঠারো মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে করোনা রোগীর ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কি হবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে কিন্তু আমাদের করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাবে দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আমরা আক্রান্ত হই সেই জিনিসটার সিভিয়ারিটি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ আমার রোগটা দেখা গেল যে হয়তো বা আমি যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখতাম আমার হয়তো বা খুব অল্পতে আমি সেরে উঠতাম বাট দেখা গেল যে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হইতে হইলো আমার অক্সিজেন লাগলো আমার দৌড়াদৌড়ি হইতো মানে জিনিসটা ভোগান্তির মধ্যে পড়ে যেতে হতে পারে তো যেহেতু বুদ্ধিমানের কাজ অবশ্যই আমাকে ডায়াবেটিসটা স্ট্রিক্টলি এই সময় কন্ট্রোল করতে হবে চলে যাই খুব সুন্দর কোশ্চেন করেছেন যে একবার হলে আবার হতে পারে কিনা হ্যাঁ কিছু ক্ষেত্রে হতে পারে এটা চায়নাতে স্টাডি করে দেখা গেছে যে টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আবার পুনরায় হয় তো এটার আবার একটু কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে যে আসলে সে পুনরায় এফেক্ট হয় না তার বডিতে আক্রান্ত একবার যে হয়েছিল তার কিছু ডরবেন তার শরীরে থেকে যায় পরবর্তীতে সময় দেখা গেছে যে কিছুদিন পরে বা কয়েক মাস পরে আবার তার এটা দেখা গেল যে পুনরায় ওই সিমটম গুলো আবার একটু দেখা গেল এইটা হচ্ছে সাধারণত হয়ে থাকে আর যেটা দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা পুনরায় আক্রান্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে সিমটম অনেক কম থাকে এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত অনেক সময় অলরেডি ডেভেলপ করা থাকে দ্বিতীয়বার এটাকে সাধারণত প্রাণহানি খুব কম ঘটে তার ভোগান্তি সাধারণত কম হয় তারপর আমরা যা চাইব যে যারা একবার হয়েছে তিনিও যেন সাবধানতা অবলম্বন করেন থ্যাংক ইউ স্যার মিয়া বাবুল বলেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডাক্তারদের লাইভ পরামর্শ একটা জনসেবামূলক কাজ স্যার কে অনেক ধন্যবাদ খবর টিভি কে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ জি আমি 
समृद्ध खबर 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 खा जान रोग प्रतरो क्षमता भलो थे आईसोलेन टाइम क्षेत्र प्रश्न कर फल शा गाजर अर्थात रानना छाड़ा खेल से खबर गुलते खबर गो की मुक्त करते प्रथम परामर्श हम बला काचा जी सब्जी गाँव से भलो हाँ फ्रिजे रखले जिन बसि दिन बाचे तो चेष्टा करते हैं जान एट धुए फिलते धुए मत कर रखते अवश्य घुमान समय काशी है शुक्नोकाशीटेलुक मन <laughs> मृत्यु जीवाणुनाशक ठीक वाश करा जाए साधारण घंटा शरीर 
করোনা ভাইরাস ছড়ানোর তেমন সম্ভাবনা নাই ভালোভাবে যদি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় ঠিকভাবে সম্ভাবনা নাই ছড়ানোর জি পরবর্তী প্রশ্ন সালমান খান উনি প্রশ্ন করেছেন আমি একজন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মরত আমি আমি স্যার আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত আছি আমাকে নিয়মিত অফিসে কম্পিউটারের কাজ করতে হয় কম্পিউটারের কাজ করার ক্ষেত্রে আমাকে কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তাহলে খুব সহজ হবে আর ওনার সাথে হ্যান্ড স্যানিটাইজার থাকবে উনি একটা নির্দিষ্ট সময় পরপরে গ্লাভস সমিতি ওনার হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাতটা গ্লাভস এর উপরে উনি একটু ওয়াশ করে নিবে যখন মনে হবে যে উনি হয়তো বা কোনো কিছু ওনার কোনো কন্টামিনেটেড বা কোনো জীবাণুযুক্ত কোনো জায়গা উনি ধরেছেন এরকম আচ্ছা আর যদি খালি হাতে কাজ করেন সেক্ষেত্রে ওনার যেটা সেক্ষেত্রে উনি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর যে ওনার যদি মনে হয় যে ওনার হাত জীবাণু যুক্ত হয়ে গিয়েছে তাহলে উনি সাবান দিয়ে হাত ধোবে আর যেটা আমাদের কিছু ডিস ইনফেক্টেড স্প্রে পাওয়া যায় সেই স্প্রে গুলা উনি যখন কাজ শুরু করবে এসে উনি ওনার কম্পিউটার এবং ওই যে কিবোর্ড যেগুলো ওনার ধরা হয় মাউস এই ধরনের ইয়ে গুলাতে উনি স্প্রে खबरियर क्षेत्र प्राय बसिभाग रोग क्षेत्र करते পৃথিবীর সবচেয়ে হয়তো বা খুব বয়স্ক বা তার কার্ডিয়াক অনেক রোগ থাকলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এবং এজিথ্রোমাইসিন একসাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার না করে অনেক সময় ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করছে তবে করোনা পজিটিভ রোগী এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করতে পারবে বিশ্বজুড়ে এটা স্বীকৃত জি ধন্যবাদ তাদের উদ্দেশ্যে বলছি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনারা আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন আমরা যেন পরবর্তীতে অন্য আরো ভালো ভালো প্রোগ্রাম গুলো করতে পারি এই আপনাদের উৎসাহ আমাদের সবচেয়ে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা কি আমাদের खूब सुंदर सहज है रूमे प्रयोजन जिनपत से रूम ठीक बहरे बात्मयन जरा आज शिल्पर 
দেশে যদি লকডাউন খুলে দেওয়া হয় তাহলে করোনা ভাইরাস তো বেড়ে যাবে প্রতিকার ও প্রতিরোধ কিভাবে করতে হবে জি আচ্ছা আমি উত্তরটাতে চলে যাই সেটা হচ্ছে যে সামনে হয়তো বা আমাদের যে সামনে যদি যেহেতু লকডাউন খুলে গেছে মানুষ বাইরে আছে অনেকে তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ নিজেকে সেভ করার চেষ্টা করতে হবে সবাইকে তো প্রথমে আমাদের আসলে ডেঞ্জার জোন গুলো বুঝতে হবে আমাদের সবচেয়ে ডেঞ্জার জোন হচ্ছে কি আমাদের নাক মুখ চোখ এগুলা দিয়ে মানে আর সাথে যা হবে তবে আমরা হাতটাকে যুক্ত করতে পারি মূলত নাক মুখ দিয়ে এই এন্ট্রিটা হয় ভাইরাসের এবং চোখ দিয়েও ওয়ান পার্সেন্ট ক্ষেত্রে হতে পারে তো নাক মুখের ক্ষেত্রে যেটা হবে আমরা সবাই মাস্ক ব্যবহার করবো মাস্ক বিভিন্ন ভেদে হবে যেমন ডাক্তারদের জন্য একরকম মাস্ক হবে তারপর হচ্ছে পুলিশদের জন্য এক ধরনের হবে আর যারা হচ্ছে নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ কাজের সাথে যুক্ত তাদের জন্য এক ধরনের মাস্ক হবে তবে মাস্ক ব্যবহার করতেই হবে নর্মালি সাধারণ মানুষের জন্য যেটা হতে পারে সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করতে পারে অথবা এখন যেটা বলা হয় যে পপলিন কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করতে পারে গেঞ্জির কাপড়ের মাস্কও যদি নিজেরা তৈরি করে ডাবল লেয়ার হইতে হবে দুই লেয়ারের গেঞ্জির কাপড়ের মাস্কও যথেষ্ট উপকারী সেক্ষেত্রে আমাদের তাহলে নাক মুখ সেভ হয়ে গেল চোখে আমরা যারা খুব কাছে থেকে রুগী ডিল করতে হয় তারা গগলস পরবো বা ফেসিং করবো বাট সবার তো আর দরকার নেই তো এছাড়া যে এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের হাতে আমরা গ্লাভস পরে বাইরে বের হলে ষোলো হবে যদি না হয় সমস্যা নেই কিনার পর আমরা সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার চেষ্টা করব আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করব আর খেয়াল রাখতে হবে হাত আমরা বিশাল আমাদের যে জীবাণুযুক্ত হাত বা হাত না ধুয়ে আমরা কখনোই হাত মুখের কাছে আনবো না তাহলে আমরা অনেকটা ভালো থাকবো আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করব আমরা চেষ্টা করব যে যেখানে ভিড় হচ্ছে সেই জায়গাটা অ্যাভয়েড করার তাহলে আশা করি যে আমরা প্রতিকার করতে প্রতিরোধ করতে পারবো এগুলি আসলে কতটুকু কার্যকর বা এগুলো মানসম্পন্ন মানসম্পন্ন কিনা এ বিষয়ে আমরা অনেকেই কনফিউশনে আছি কনফিউশন হ্যাঁ শাকিল আলামিন শাকিল খুব সুন্দর কোশ্চেন করেছেন হ্যাঁ অনেক স্যানিটাইজার আসলে মান নিয়ে আমাদের নিজেদেরও আসলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তো এর মধ্যে আপনার চেষ্টা করতে হবে যে যেগুলা ব্র্যান্ডেড হ্যাঁ সেগুলা ব্যবহার করা যায় কিনা যেটার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে যে সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যালকোহল স্পিড এর ধরনের বিভিন্ন মাত্রা আছে ওই মাত্রায় না হলে আসলে সেগুলা তেমন কাজ করবে না তো চেষ্টা করতে হবে যে ট্রেডিশনাল যে ব্র্যান্ডেড যেগুলা আছে সেগুলা সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ ঠিক আছে কিনা যে বোতল সেটার প্যাকেজিং ঠিক আছে কিনা সেটা দেখতে হবে তাহলে আশা করি যে কাজ হবে আর নিজে বাসায় আমাদের হাতের সময় এখন একেবারে নাই আর মাত্র দুই মিনিট সময় আছে এর ভিতরে একজন একটু বেশি মানে জরুরি প্রশ্ন করছেন রাতে ঘুম কম হয় আমার ডায়াবেটিস আছে এমডি সালাউদ্দিন বাপি ওনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে আমরা আশা করি এখানে আজকের মতো ইটি ইটি টানবো পরবর্তী অনুষ্ঠান আমরা করব আগামী বিশ তারিখ অর্থাৎ বুধবার বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ও আপনাদের যদি অনেকের প্রশ্ন উত্তর দিতে পারি নাই হয়তো সমস্যা হয়েছে আমাদের অনেকের প্রশ্ন নিতে পারি নাই দুঃখিত আমরা পরবর্তীতে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা প্রশ্ন করতে থাকবেন আমরা চেষ্টা করব লিখিত ভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমরা লাস্ট উত্তর দিয়ে আমরা এখানে বিদায় দিব জি আমি চেষ্টা করবো এই উত্তর গুলা আজকের মধ্যেই দিয়ে দেওয়ার যেগুলা ওনারা উত্তর পান নাই তাহলে ওনাদের আশা করি উপকার হবে আর এর মধ্যেও কারো যদি আমার সাথে যোগাযোগ করার ইচ্ছা থাকে আমাদের যে ফেসবুক কমেন্টের অংশে আমাকে নক করলে আমি সেটার উত্তর চেষ্টা করব যথাসম্ভব তরিৎ গতিতে দেওয়ার জন্য আচ্ছা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বাপির যে কোশ্চেনটা রাতে ঘুম কম হয় আমার ডায়াবেটিস আছে এক নম্বর যেটা হচ্ছে যে আপনার ডায়াবেটিসটাকে আপনি কন্ট্রোলে রাখুন আপনার রাতে ঘুম আশা করি ঠিক হয়ে যাবে আপনি যদি ইনসুলিন নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি টেবলেট খেতে পারেন টেবলেট রিভোট্রিল বা টেবলেট পেজ নামে পাওয়া যায় 
0.5 মিলিগ্রাম লো ডোজ এটাকে রাতে আপনি একটা বা অর্ধেক করেও খেয়ে দেখতে পারেন আপনার ঘুমের আশা করি ভালো লাগবে পরবর্তীতে আপনি 15 দিন বা এক মাস পরে এটা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখুন আশা করি ভালো থাকবেন আপনি জি ধন্যবাদ জি আজকের মতো এখানে আমরা বিদায় নিচ্ছি তো অনেকের প্রশ্ন উত্তর আমরা দিতে পারি নাই এজন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমরা চেষ্টা করব আপনার কমেন্টের বক্সে লিখবেন আমরা আমাদের ডাক্তার সাহেব চেষ্টা করবেন এটার উত্তর দেওয়ার জন্য আর আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি আগামী 20 তারিখ অর্থাৎ বুধবার বিকেল 4টা থেকে 5টা পর্যন্ত তো আপনাদের যদি আরো বেশি প্রশ্ন থেকে থাকে বা আমরা যদি এরকম যদি আপনাদের এরকম প্রশ্ন বেশি থেকে থাকে আমরা চেষ্টা করব একটু সময় বাড়ানোর জন্য বাট টাইমটা একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করব तो ये आज के मतलब विदा निची डर सहेब के धन्यवाद जुक्त हर सबा प्रयोजन व्यतीत बसार बहर अवश्य क्यों जब अवश्य सबा सपान दिए हाथ धुबें दिन अंत बीस बार निजे भलो थी निजे परिवार के भलो रखी দেশের মানুষকে ভালো রাখবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ ওকে আসসালামু আলাইকুম ওরা